హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు గవర్నమెంట్ జాబ్స్ పోర్టల్ సో ఈ రోజు నుంచి మనం ఎస్ఎస్సి సిహెచ్ఎస్ఎల్ ప్రీవియస్ పేపర్స్ అరిథ్మెటిక్ టోటల్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ బిట్స్ మనం చూడడం జరుగుతుందండి సో చూసుకోండి ఇదైతే పార్ట్ వన్ అనమాట ఇందులో మనం టెన్ బిట్స్ చూడడం జరుగుతుంది సో నెక్స్ట్ పార్ట్స్లో మనం రిమైనింగ్ బిట్స్ అనేవి కవర్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే సో ఈ వీడియోస్ నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ కంపల్సరిగా షేర్ చేయండి అలాగే మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనున్న బెల్లైకాన్ క్లిక్ చేయండి ఓకే సో ఓకే ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం చూడండి ఇప్పుడు ఏమి చేయడు ద టేబుల్ బిలో గివ్స్ ద నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఫ్రమ్ ఫైవ్ డిఫరెంట్ కాలేజెస్ హూ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ ఒలంపియాడ్స్ ఆఫ్ ఫైవ్ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్ డ్యూరింగ్ ఏ గివెన్ ఇయర్ ఏమి చేయరు ఐదు కాలేజీలు ఉన్నాయంట ఐదు కాలేజీలో ఉన్న స్టూడెంట్స్ ఒలంపియాడ్లో పార్టిసిపేట్ చేశారంట ఫైవ్ సబ్జెక్ట్స్కి ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ పార్టిసిపేట్ చేశారో వాళ్ళ లిస్ట్ అనేది ఇచ్చారు ఓకే ఇప్పుడు ఏమడుతున్నాడు క్వశ్చన్ మనల్ని ఫైండ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద రేంజ్ ఆఫ్ ది నెంబర్ ఆఫ్ పార్టిసిపెంట్స్ ఇన్ ద డిఫరెంట్ ఒలంపియాడ్స్ ఫ్రమ్ కాలేజ్ సి అండ్ ద యావరేజ్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్టిసిపెంట్స్ పర్ ఒలంపియాడ్ ఫ్రమ్ కాలేజ్ ఈ డ్యూరింగ్ ద గివెన్ ఇయర్ ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నారు ఇదంతా డేటా ఏంటి వన్ ఇయర్లో డేటా ఓకే ఫస్ట్ ఏమంటున్నాడు అంటే ద రేంజ్ ఆఫ్ ది నెంబర్ ఆఫ్ పార్టిసిపెంట్స్ ఇన్ ద డిఫరెంట్ ఒలంపియాడ్స్ ఫ్రమ్ కాలేజ్ సి కాలేజ్ సిలోని ఓకే కాలేజ్ సిలోని రేంజ్ అడుగుతున్నాడు రేంజ్ కాలేజ్ సిలోని రేంజ్ అలాగే కాలేజ్ ఈలోని యావరేజ్ కాలేజ్ ఈలోని యావరేజ్ ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు అండి సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఈ కాలేజ్ సి యొక్క రేంజ్ కాలేజ్ ఈ యొక్క యావరేజ్ ఈ రెండింటి మధ్యన డిఫరెన్స్ ఎంత అది క్వశ్చన్ అసలు రేంజ్ అంటే ఏంటి రేంజ్ అంటే ఏంటి అంటే చిన్న నెంబర్ నుంచి పెద్ద నెంబర్కి ఉన్న డిఫరెన్సే రేంజ్ ఇక్కడ కాలేజ్ సిలో మనం చూసుకుంటే చిన్న నెంబర్ ఎయిటీ పెద్ద నెంబర్ టూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ సో ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్నే మనం రేంజ్ అంటాం రేంజ్ అంటే ఏంటి ఇంత నుంచి అంత అని అంటే ఎయిటీ నుంచి టూ ఫిఫ్టీ అని దీని రేంజ్ అని చెప్పుకోవచ్చు మనం అవునా సో ఇందులోంచి ఇది సబ్ట్రాక్ట్ చేసాం అనుకోండి ఎంత వస్తుంది వన్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ అవుతుంది అదే కాలేజ్ సి యొక్క రేంజ్ అనమాట ఓకే రేంజ్ అయితే వచ్చింది వన్ సెవెంటీ ఫైన్ ఇది పక్కన పెడేద్దాం ఇప్పుడు ఏం కావాలి కాలేజ్ ఈ యొక్క యావరేజ్ కావాలండి ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ యావరేజ్ ఎలా కనుక్కుంటాం నార్మల్ మెథడ్లో అయితే మొత్తం యాడ్ చేసి డివైడెడ్ బై వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ డివైడ్ బై ఫైవ్ చేసి ఉంటాం అయిపోయి ఉంటుంది బట్ మనం అలా చేయకుండా నార్మల్గా అయితే ఏం చేస్తాం హండ్రెడ్ని యావరేజ్ అనుకుందాం ఎంత ఎక్కువ ఉంది ఇక్కడ ట్వెల్వ్ ఎక్కువ ఉంది ఇక్కడ ఎంత ఎక్కువ ఉంది ఫైవ్ ఎక్కువ ఉంది ఇక్కడ ఎంత ఎక్కువ ఉంది ఎయిటీ ఎక్కువ ఉంది ఇది ట్వంటీ తక్కువ ఉంది కదా అందులో ట్వంటీ ఇచ్చేద్దాం అంటే సిక్స్టీనే తీసుకుంటున్నాం ఇక్కడ ఒక ఎయిటీ త్రీ ఎక్కువ ఉంది సో మొత్తం యాడ్ చేయండి ట్వెల్వ్ ప్లస్ ఫైవ్ సెవెంటీన్ సెవెంటీన్కి ఎయిటీ త్రీ కలిపితే హండ్రెడ్ ప్లస్ సిక్స్టీ వన్ సిక్స్టీ టోటల్ వన్ సిక్స్టీ ఎక్కువ ఉందండి సో దీన్ని ఏం చేయాలి ఎక్కువ ఉన్న దాన్ని ఈ ఐదుగురికి పంచాలి ఇప్పుడు మనం ఏమనుకున్నాం యాక్చువల్లీ హండ్రెడ్ యావరేజ్ అనుకున్నాం కానీ ఇంకా వన్ సిక్స్టీ ఎక్కువ ఉంది ఈ ఫైవ్కి మనం ఈక్వల్గా పంచితే అంటే డివైడ్ బై ఫైవ్ చేస్తే థర్టీ టూ వచ్చిందండి సో హండ్రెడ్ అనుకున్నాం కానీ ఇంకో థర్టీ టూ ఎక్కువ ఉంది సో వన్ థర్టీ టూ యావరేజ్ అవుతుంది దీనికి ఖచ్చితంగా యావరేజెస్ కాన్సెప్ట్ అనేది తెలియాలండి అప్పుడే మనం ఈజీగా సాల్వ్ చేయగలుగుతాం మీకు ఒకవేళ ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే గనుక యావరేజెస్ జీజేపీ అని కొట్టండి క్లియర్గా మనం కాన్సెప్ట్ చెప్పామనమాట ఆ కాన్సెప్ట్ మీరు వింటే మాత్రం ఇందులో అసలు ఎలాంటి కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు మీకు సో ఇక్కడ ఏమైంది యావరేజ్ వన్ హండ్రెడ్ థర్టీ టూ అయింది వన్ థర్టీ టూ ఇది ఎంత అనుకున్నాం రేంజ్ ఇది వన్ సెవెంటీ ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ సో వన్ సెవెంటీలోంచి వన్ థర్టీ టూ తీసేయండి అంటే థర్టీ ఎయిట్ అవుతుంది అది ఆప్షన్ వన్ ఆన్సర్ అవుతుంది అని సింపుల్గా చెప్పచ్చు రైట్ అండి సో నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం ద గ్రూప్ లీడర్ ఆఫ్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ సిక్స్ స్టూడెంట్స్ రిపోర్టెడ్ దట్ దేర్ యావరేజ్ వెయిట్ ఈస్ ఫార్టీ సిక్స్ కేజీ when the members of the group were asked about their individual weights five of them answered 50 kg 52 kg 40 kg 44 kg 48 kg the sixth member said i can't recall my weight what is his weight simple ga cheptunnaru and ikkada em cheptunnaru aidu guru weights icharu 50 52 40 44 48 కానీ ఆరో
ఇప్పుడు చూడండి ఫార్టీ సిక్స్ యావరేజ్ వెయిట్ కదా ఇక్కడ ఎంత ఉంది ఫోర్ ఎక్కువ ఉందా ఇక్కడ సిక్స్ ఎక్కువ ఉందా ఇక్కడ సిక్స్ తక్కువ ఉందా సో ఇవి ఎక్కువ ఉన్న సిక్స్ తక్కువ ఉన్న సిక్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది ఇక్కడ ఏముంది టూ తక్కువ ఉందా ఇక్కడ ఏముంది టూ ఎక్కువ ఉందా ఈ ఎక్కువ ఉన్న టూ తక్కువ ఉన్న టూ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది సో అంటే ఇంకా ఫైనల్కి ఇంకా ఫోర్ ఎక్కువ ఉందండి అంటే ఇక్కడ ఏ ఉండాలి ఫార్టీ టూ ఉండాలి అవుతుంది యావరేజ్ వెయిట్ అప్పుడే కదా ఈ ఫోర్ ఎక్కువని ఇచ్చేస్తే ఇది కూడా ఫార్టీ సిక్స్ అవుతుంది చూసుకోండి నేను ఇందాకలే చెప్పాను యావరేజెస్ కాన్సెప్ట్ కనుక మీకు తెలియకపోతే ఖచ్చితంగా చూడండి ఇప్పుడు సింపుల్ చెప్తా చూడండి త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అనే ఈ మూడు నెంబర్లు ఉన్నాయనుకోండి దీనికి యావరేజ్ కనుక్కోవాలనుకోండి ఓకే ఓకే త్రీ ఫోర్ సిక్స్కి యావరేజ్ కనుక్కోవాలనుకుందాం ఓకే కరెక్ట్గా వచ్చే నెంబర్ తీసుకుందాం మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ ఓకే ఫైవ్ సెవెన్ నైన్కి యావరేజ్ కనుక్కోవాలనుకుందాం ఇప్పుడు క్లియర్గా చూడండి ఇక్కడ ఈక్వల్ చేయడం అనమాట యావరేజ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏమని చెప్పాను ఈక్వల్ చేయడం ఇప్పుడు మనం సెవెన్ యావరేజ్ అని అనుకున్నాం అనుకోండి ఎందుకంటే మధ్యలో ఉంది కాబట్టి సెవెన్ యావరేజ్ అనుకుంటున్నాం సెవెన్ యావరేజ్ అనుకుంటే ఇక్కడ ఎంత తక్కువ ఉంది టూ తక్కువ ఉంది ఇక్కడ ఎంత ఎక్కువ ఉంది టూ ఎక్కువ ఉంది ఇక్కడ కరెక్ట్గా ఉంది సో అంటే ఈ మైనస్ టూ ఉంది కదా ఇక్కడ టూ తక్కువ అయింది కదా ఆ టూని ఇక్కడ ఇచ్చాం అనుకోండి ఇక్కడ ఎక్కువ ఉన్న టూని నైన్లోని టూ ఎక్కువ ఉంది కదా ఆ టూని ఇక్కడ ఇచ్చాం అనుకోండి అప్పుడు ఇది సెవెనే ఇది సెవెనే ఇది సెవెనే అవుతుంది సో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈక్వల్ అయిపోద్ది అంటే యావరేజ్ ఏమవుతుంది సెవెన్ అవుతుంది యావరేజ్ అంటే నథింగ్ బట్ ఈక్వల్ చేయటం సింపుల్ థింగ్ సో అదే కాన్సెప్ట్ని ఇక్కడ యూజ్ చేసాం మనకు ఆన్సర్ ఏం వచ్చింది ఫార్టీ టూ కేజీ వచ్చింది సో నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం స్మాలెస్ట్ న్యాచురల్ నెంబర్ ఏంటి ఈ డాష్లో ఫిల్ చేయాల్సింది ఏం అవ్వాలంట ట్వంటీ టూతో డివిజిబుల్ అవ్వాలంట డివిజిబిలిటీ రూల్స్ అనేవి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఓకే సో ట్వంటీ టూతో డివిజిబుల్ అవ్వాలంటే టూతో డివిజిబుల్ అవ్వాలి అలాగే లెవెన్తోనే డివిజిబుల్ అవ్వాలి ఎండింగ్ నెంబర్ ఎయిటే ఉంది కాబట్టి టూతో డివిజిబుల్ అవుతుంది కానీ ఇప్పుడు లెవెన్తో డివిజిబుల్ అవ్వాలంటే క్లియర్ అయ్యి చూడండి టూ త్రీ డాష్ ఉంది ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ లెవెన్ డివిజిబిలిటీ రూల్ ఏంటి ఒక నెంబర్ వదిలేసి ఇంకొక నెంబర్ యాడ్ చేస్తాం అలాగే ఇక్కడ కూడా ఒక డిజిట్ని వదిలేసి ఇంకొక డిజిట్ని యాడ్ చేస్తాం సో ఇది యాడ్ చేయండి ఇక్కడ మధ్యలో బ్లాంక్ని వదిలేయండి టూ ప్లస్ ఫైవ్ సెవెన్ ప్లస్ సెవెన్ ఫోర్టీన్ అయిందండి ఇది ఇది త్రీ ప్లస్ ఫోర్ సెవెన్ ప్లస్ సిక్స్ థర్టీన్ ప్లస్ ఎయిట్ ట్వంటీ వన్ అయిందండి ఇది ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎప్పుడు కూడా ఏమవ్వాలి లెవెన్తో డివిజిబుల్ అవ్వాలి అప్పుడే మనకి ఆ పూర్తి నెంబర్ లెవెన్తో డివిజిబుల్ అవుతుంది అదే డివిజిబిలిటీ రూల్ అయితే జీరో అవ్వాలి లేదా లెవెన్ టేబుల్లో రావాలి సో మనకి క్లియర్గా అర్థమైపోయింది ఇదేంటి ఈ వీటిని యాడ్ చేసినప్పుడు ఈ బ్లాంక్తో యాడ్ చేసినప్పుడు ఫోర్టీన్ వచ్చింది సో బ్లాంక్ని యాడ్ చేయాల్సి ఉంది దీనికి ఎంత యాడ్ చేస్తే మనకి లెవెన్తో డివిజిబుల్ అవుతుంది అంటే క్లియర్గా చూసుకోండి జీరో అవడానికి కదా మనకి ఇంక ఛాన్స్ ఉంది ఇంకా యాడ్ చేసినప్పుడు ఇంకా అంతకంటే సింగిల్ డిజిట్ నెంబర్ కంటే ఎక్కువ యాడ్ చేయలేము కదా మాక్సిమం టెన్ యాడ్ నైన్ యాడ్ చేస్తే ట్వంటీ త్రీ అవుతుంది ట్వంటీ త్రీలో నుంచి ట్వంటీ టూ ట్వంటీ వన్ తీస్తే టూ అయింది టూ అసలు లెవెన్తో డివిజిబుల్ అవుతుంది అవ్వదు కదా సో జీరో మాత్రమే ఛాన్స్ ఉందంటే సెవెన్ యాడ్ చేయాలి సో అప్పుడు ట్వంటీ వన్ అయింది ఇది ట్వంటీ వన్ డిఫరెన్స్ జీరో వచ్చింది అంటే అది లెవెన్తో డివిజిబుల్ అవుతుంది సో ఈ బ్లాంక్ ప్లేస్లో సెవెన్ పెట్టుకోవాలి సో అంటే ఆప్షన్ వన్ ఆన్సర్ అవుతుందని సింపుల్గా చెప్పచ్చు రైట్ అండి సో నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం ఇఫ్ ది కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ సెవెంటీ ఆర్టికల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ది సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఫార్టీ ఆర్టికల్స్ వాట్ విల్ బీ ది ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ చూడండి సెవెంటీ ఆర్టికల్స్ యొక్క కాస్ట్ ప్రైస్ దేనికి ఈక్వల్ అంట ఫార్టీ ఆర్టికల్స్ యొక్క సెల్లింగ్ ప్రైస్కి ఈక్వల్ అంట సింపుల్ అండి సెల్లింగ్ ప్రైస్ బై కాస్ట్ ప్రైస్ కనుక్కోండి చాలు సెల్లింగ్ ప్రైస్ బై కాస్ట్ ప్రైస్ ఈ ఇటు బై ఇటు ఇది అటుపక్క వెళ్ళిపోయింది సెవెంటీ బై ఫార్టీ అంటే సెవెన్ బై ఫోర్ అండి అంటే సెల్లింగ్ ప్రైస్ సెవెన్ అయింది కాస్ట్ ప్రైస్ ఫోర్ అయింది సో కాస్ట్ ప్రైస్ ఫోర్ అయితే సెల్లింగ్ ప్రైస్ సెవెన్ అయింది అంటే ఫోర్ మీద త్రీ లాభం వచ్చింది అంతే కదా ఫోర్ మీద త్రీ లాభం వస్తుంది కదా సెవెన్ అవుతుంది ఫోర్ మీద త్రీ లాభం అంటే త్రీ బై ఫోర్ నీ ఏమంటాం సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటాం అంటే ఆప్షన్ వన్ ఆన్సర్ అవుతుందని చెప్పచ్చు చూసుకోండి ఫ్రాక్షన్ నుంచి పర్సంటేజ
పీ స్క్వేర్ అంటే వన్ ట్వంటీ వన్ త్రీ ఇంటూ పీ అంటే థర్టీ త్రీ ప్లస్ త్రీ లాస్ట్ డిజిట్ ఒకటి చూడండి ఇక్కడ వన్ ఉంది ఇక్కడ త్రీ ఉంది ఇక్కడ త్రీ ఉంది అంటే లాస్ట్ డిజిట్ సెవెన్ అయింది సెవెన్ ఇంటూ వన్ సెవెన్ అవుతుందంటే ఎండింగ్లోని లాస్ట్ డిజిట్ సెవెన్ ఉండాలి అది కేవలం ఆప్షన్ త్రీకి మాత్రమే ఉంది అంటే డైరెక్ట్ ఇంకా ఆప్షన్ త్రీ ఆన్సర్ అని టిక్ పెట్టేయచ్చు అంతే దీన్ని మనం పూర్తిగా సాల్వ్ చెయ్యము ఓకేనండి సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం a ప్లస్ బి ప్లస్ సి ఇచ్చారు ఏబి ప్లస్ బిసి ప్లస్ సిఏ ఇచ్చారు ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ సి స్క్వేర్ అడుగుతున్నారు సింపుల్ ఫార్ములా ఏంటి ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములా ఖచ్చితంగా తెలియాలి ఏంటి ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ సి స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఏబి ప్లస్ టూ బిసి ప్లస్ టూ సిఏ లేదా టూని కామన్ తీసి ఏబి ప్లస్ బిసి ప్లస్ సిఏ అనొచ్చు సింపుల్ ఇదే కదా అడుగుతున్నారు మనకి ఏ ప్లస్ బి ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ సి స్క్వేర్ ఇది కదా అడుగుతున్నారు a ప్లస్ బి ప్లస్ సి హోల్స్ అంటే ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి అంటే టెన్ అంటే అంటే టెన్ స్క్వేర్ ఎంత హండ్రెడ్ కదా హండ్రెడ్ ఈక్వల్ టు దీని వాల్యూ టూ ఇంటూ ఏబి ప్లస్ బిసి ప్లస్ సిఏ ఎంత టూ ఇంటూ థర్టీ అంటే సిక్స్టీ సో ఆ సిక్స్టీని ఇటు పక్క పంపిస్తే మైనస్ సిక్స్టీ అయింది సో దీని వాల్యూ ఎంత అయింది హండ్రెడ్ మైనస్ సిక్స్టీ అయింది అంటే ఫార్టీ అయింది అని చెప్పచ్చు సో ఆప్షన్ వన్ ఆన్సర్ అవుతుంది అని సింపుల్ గా చెప్పుకోవచ్చు అనమాట రైట్ అండి సో నెక్స్ట్ సెవెంత్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం సెవెన్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ కేన్ షుగర్ సొల్యూషన్ హ్యాస్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ షుగర్ ఇన్ ఇట్ హౌ మచ్ షుగర్ షుడ్ బి యాడెడ్ టు మేక్ ఇట్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇన్ ద సొల్యూషన్ క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు సెవెన్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఉన్నాయంట అందులోని సిక్స్టీ పర్సెంట్ షుగర్ ఉందంట సిక్స్టీ పర్సెంట్ అంటే ఎంత అండి ఫోర్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ కదా టెన్ పర్సెంట్ సెవెంటీ కదా సిక్స్టీ పర్సెంట్ సెవెంటీ ఇంటూ సిక్స్ సో మిగతా టూ ఎయిటీ ఏమవుతుంది మిగతా టూ ఎయిటీ వచ్చేసి షుగర్ కాని సొల్యూషన్ అనమాట ఓకే ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నాడు వీడు ఎంత షుగర్ ని యాడ్ చేస్తే ఇప్పుడు ఉన్న సొల్యూషన్ లో ఫైనల్ గా వచ్చే సొల్యూషన్ లో సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ షుగర్ ఉండాలంటున్నాడు అంటే ఏంటి ఇప్పుడు కొత్తగా ఏం యాడ్ చేస్తున్నా ఓన్లీ షుగర్ నేను యాడ్ చేస్తున్నా అంటే షుగర్ కానిది యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలాగేనే ఉంటది యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలాగేనే ఉంటది అంటే షుగర్ ఇప్పుడు కొత్తగా ఉన్న సొల్యూషన్ లోని సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అవ్వాలంటే మిగిలింది ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అని అవ్వాలి సో ఆ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఈ టూ ఎయిటీకి ఈక్వల్ అవ్వాలా సింపుల్ సో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ టూ ఎయిటీకి ఈక్వల్ అయితే మిగిలిన సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఏమవుతుంది దీనికి త్రీ టైమ్స్ అవుతుంది దీనికి ఎంత అవుతుంది త్రీ టైమ్స్ అవుతుంది సో త్రీ టైమ్స్ అంటే ఎంత సెవెన్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ గ్రామ్స్ అంటే టోటల్ షుగర్ కొత్త సొల్యూషన్ సెవెన్ ఫార్టీ గ్రామ్స్ ఉండాలి ఆల్రెడీ ఫోర్ ట్వంటీ ఉంది సో మరొక త్రీ ట్వంటీ యాడ్ చేస్తే సెవెన్ ఫార్టీ అవుతుంది సో ఎంత యాడ్ చేయాలనేదే క్వశ్చన్ కాబట్టి త్రీ ట్వంటీ గ్రామ్స్ ని యాడ్ చేయాలి అంటే ఆప్షన్ వన్ ఆన్సర్ అవుతుందని చెప్పచ్చు క్లియర్ క్లారిటీ అండి క్లియర్ గా చూసుకోవాలి క్వశ్చన్ ఏం అడిగాడు ఒకసారి క్లియర్ గా చదవాలి దాన్ని బట్టి ఆన్సర్ చేయాలి కొత్తగా ఇక్కడ షుగర్ ని యాడ్ చేశారు తప్ప మిగతా షుగర్ కాని సొల్యూషన్ ఏమి యాడ్ చేయలేదు కనుక ఆ సొల్యూషన్ మిగతా సొల్యూషన్ సేమ్ అంతే ఉంటుంది కనుక కానీ దాని పర్సంటేజ్ మారాలి కనుక క్లియర్ గా దాన్ని బట్టి మనం షుగర్ ని ఎంత యాడ్ చేయాలనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయడం జరిగిందనమాట రైట్ సో నెక్స్ట్ ఎయిత్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం ఓకే చూసిన వెంటనే అర్థం అయిపోతుంది వెరీ వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్ అని రైట్ సో ఈ ఈజీ క్వశ్చన్ కాబట్టి మీరే సాల్వ్ చేసి క్వశ్చన్ నెంబర్ వేసి క్లియర్ గా ఆప్షన్ నెంబర్ కాకుండా ఆన్సర్ ని మెన్షన్ చేయండి రైట్ అండి సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాం మనం నైన్త్ క్వశ్చన్ వచ్చాం ఏ కెన్ డూ ఏ పీస్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ ట్వంటీ ఫోర్ డేస్ B can do it in 80 days. B works alone for 2 days and A works alone on the third day. This process continues till the work is completed. Okay. In how many days will the work be completed? Now, let's see. This is one day, 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 one day. ఫస్ట్ రెండు రోజులు బి చేస్తాడంట టూ డేస్ తర్వాత థర్డ్ డే మాత్రం ఏ చేస్తాడంట ఇక్కడ బి చేస్తున్నాడు రెండు రోజులు తర్వాత ఏ చేస్తున్నాడు అలా చేసుకుంటూ వెళ్తుంటే ఈ ప్రాసెస్ని అలా కంటిన్యూ చేస్తుంటే ఎన్ని డేస్కి వర్క్ అవుతుంది సో మనకి ఏం తెలుసు ఫస్ట్ థింగ్
టూ హండ్రెడ్ ఫార్టీ యూనిట్స్ అని అనుకుంటున్నాం అంటే ఏ వచ్చేసి రోజుకి పది యూనిట్లు చేస్తున్నారు బి వచ్చేసి రోజుకి మూడు యూనిట్లు చేస్తున్నారు ఓకే సో బి టూ డేస్కి సిక్స్ యూనిట్స్ చేస్తారు అండ్ ఏ వచ్చేసి థర్డ్ డే ఒక టెన్ యూనిట్స్ వేస్తారు అంటే మూడు రోజులకి ఇద్దరు కలిపి సిక్స్టీన్ యూనిట్స్ వేస్తున్నారండి ఎన్ని యూనిట్స్ వేస్తున్నారు సిక్స్టీన్ యూనిట్స్ వేస్తున్నారు ఎంతకి మూడు రోజులకి త్రీ డేస్కి సిక్స్టీన్కి ఎన్ని టైమ్స్ ఉందండి టూ హండ్రెడ్ ఫార్టీ సిక్స్టీన్కి ఫిఫ్టీన్ టైమ్స్ కనిపిస్తుందా సిక్స్టీన్కి ఫిఫ్టీన్ టైమ్స్ కనిపిస్తుంది సిక్స్టీన్ ఫిఫ్టీన్స్ టూ ఫార్టీ సిక్స్టీన్ టెన్స్ వన్ సిక్స్టీ సిక్స్టీన్ ఫైవ్స్ అదొక ఎయిటీ సో వన్ వన్ సిక్స్టీ ప్లస్ ఎయిటీ టూ ఫార్టీ సరిపోయిందండి సో ఫిఫ్టీన్ టైమ్స్ ఉంది కాబట్టి అలాగా ఈ త్రీ డేస్లో ఎన్ని అవుతున్నాయి ఫిఫ్టీన్ అవుతున్నాయి అంటే ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ త్రీ టోటల్ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ అవుతున్నాయి అంటే ఆప్షన్ టు ఆన్సర్ అవుతుందని సింపుల్గా చెప్పచ్చు రైట్ అండి సో నెక్స్ట్ టెన్త్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ థౌజండ్ రూపీస్ ఫర్ వన్ ఇయర్ అట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ పర్ యానమ్ కాంపౌండెడ్ హాఫ్ ఇయర్లీ ఈజ్ కాంపౌండెడ్ హాఫ్ ఇయర్లీ అన్నారు ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ హాఫ్ ఇయర్లీ అన్నారు ఇప్పుడు సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అన్నారు కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అన్నారు సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్కి కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్కి తేడా ఏంటి ఇప్పుడు హాఫ్ ఇయర్లీ అన్నప్పుడు సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అయితే నార్మల్గా ఇప్పుడు హాఫ్ ఇయర్కి ఎంత హాఫ్ ఇయర్కి ఇయర్కి ట్వంటీ పర్సెంట్ అంటే హాఫ్ ఇయర్కి టెన్ పర్సెంట్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఏమవుతుందండి ఫస్ట్ ఫస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ ఫస్ట్ హాఫ్ ఇయర్కి హండ్రెడ్ వస్తుంది టెన్ పర్సెంట్ కాబట్టి నెక్స్ట్ ఇంకొక హాఫ్ ఇయర్కి హండ్రెడే వస్తుంది కానీ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అయితే ఏమవుతుంది ఫస్ట్ హాఫ్ ఇయర్ హండ్రెడే వస్తుంది కానీ నెక్స్ట్ హాఫ్ ఇయర్ ఈ హండ్రెడ్తో పాటు ఈ ఇంట్రెస్ట్ మీద ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది అది ఎంత హండ్రెడ్కి టెన్ పర్సెంట్ అంటే ఎంత అది టెన్ వస్తుంది సో అంటే ఈ టెన్ ఎక్కువ వస్తుంది అనమాట సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అయితే టూ హండ్రెడ్ వస్తుంది కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అయితే టూ హండ్రెడ్ టెన్ వస్తుంది సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఈ ఇంట్రెస్ట్ మీద ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది చూడండి అది ఒక్కటే ఎక్కువ వస్తున్నట్టు అదే రెండింటి మధ్య తేడా అది ఎంత టెన్ రూపీస్ అంటే ఆప్షన్ త్రీ ఆన్సర్ అవుతుంది అని సింపుల్గా చెప్పచ్చు రైట్ అండి సో ఓకే గైస్ వీడియో నచ్చితే మనక తప్పకుండా లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి కూడా కంపల్సరిగా షేర్ చేయండి అలాగే ఇంతవరకు మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోయింటే ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనున్న బెల్లైకాన్ కంపల్సరిగా క్లిక్ చేయండి సో ఓకే దెన్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ హ్యాబీ నైస్ డే బాయ్